దేశ ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ గారు రాష్ట్రప్రతి ప్రసంగాన్ని సమర్థిస్తూ పార్లమెంటులో ఈరోజు సుదీర్ఘమైన ఉపన్యాసం దాదాపుగా గంట ముప్పై రెండు నిమిషాలు దేశాన్ని ఉద్దేశించి ప్రసంగించడం జరిగింది దేశ ప్రధానమంత్రిగా ప్రజలు ఎన్నో ఆశలు పెట్టుకొని ఎన్నో ఆకాంక్షలతో వారిని ప్రధానమంత్రి చేస్తే దాదాపుగా వారు ప్రధానమంత్రిగా పూర్తి స్థాయిలో ప్రవేశపెట్టిన చివరి బడ్జెట్ ఇంకొక బడ్జెట్ ఉన్నా అది ఎన్నికల ముందు పెట్టే ఓటాన్ అకౌంట్ బడ్జెటే తప్ప ఆ బడ్జెట్లో దేశ అభివృద్ధి కోసం పెద్దగా చేయడానికి ఏముండదు కాబట్టి ఈ చివరి బడ్జెట్లో ఎన్నికల సందర్భంగా వారు ఇచ్చిన హామీలు దేశాన్ని పురోగతి వైపు నడిపించడానికి సాహసోపేతమైన నిర్ణయాలు తీసుకొని ఈ దేశాన్ని ముందుకు నడిపించి రాష్ట్రపతి ప్రసంగానికి వారు ధన్యవాదాలు తెలుపుతారని మేము ఆశించినాం కానీ నరేంద్ర మోడీ గారి ప్రసంగం చూసిన తర్వాత రచ్చకట్ట మీద ఒక సామాన్యమైన రాజకీయ నాయకుడు చేసే చౌకబారు ప్రసంగం లాక్కుంది పార్లమెంటును ఉద్దేశించి దేశ ప్రజలను ఉద్దేశించి ప్రధానమంత్రి గారు మాట్లాడింది ఎంత చౌకబారుగా ఉందంటే అరిగిపోయిన రికార్డును పదే పదే వినిపించినట్టుగా నీలం సంజీవరెడ్డి గారిని పివి నరసింహరావు గారిని అంజయ్య గారిని కాంగ్రెస్ పార్టీ అవమానించింది రాష్ట్ర విభజన సందర్భంగా పార్లమెంటు తలుపులు మూసి తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని ఏర్పాటు చేసిందని చెప్పి వారు కాంగ్రెస్ పార్టీని అవమానిస్తున్న అనే ధోరణిలో తెలంగాణ సమాజాన్ని మొత్తాన్ని అవమానించడం జరిగింది అయితే ఈరోజు ప్రధానమంత్రి గారు మాట్లాడిన ప్రసంగంలో నీలం సంజీవరెడ్డి గారిని పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఏడు సంవత్సరంలో ఈ దేశానికి రాష్ట్రపతి ఏకగ్రీవంగా ఎన్నిక కావడానికి కాంగ్రెస్ పార్టీ సంపూర్ణంగా సహకరించి ఈ దేశానికి రాష్ట్రపతిని చేయడం జరిగింది వారు దళిత ముఖ్యమంత్రి అని చెబుతున్న అంజయ్య గారిని పంతొమ్మిది వందల ఎనభై సంవత్సరంలో ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి ముఖ్యమంత్రిగా నియమించింది ముఖ్యమంత్రి బాధ్యతనిచ్చి గౌరవించిన పార్టీ కాంగ్రెస్ పార్టీ వారు పివి నరసింహారావు గారిని అవమానించిందా అని ఏదైతే చెప్పిందో పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఒకటిలో ఈ దేశ ప్రధానమంత్రిగా ఏఐసిసి ప్రెసిడెంట్గా పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఒకటిలో వారిని రెండు కీలకమైన బాధ్యతలు ఇచ్చి సంపూర్ణంగా గౌరవించింది కాంగ్రెస్ పార్టీ అంటే ఈరోజు రాష్ట్రపతిగా ప్రధానమంత్రిగా ముఖ్యమంత్రిగా తెలుగు నాయకులను ఈ దేశానికే నియమించి దేశంలోనే తెలుగు నాయకులకు వన్నె తీసుకొచ్చిన పార్టీ కాంగ్రెస్ పార్టీ కానీ ఈరోజు ప్రధానమంత్రి గారు ఏదైనా బడ్జెట్లో ప్రవేశపెట్టిన లోపాలను సరిదిద్దుకొని అటు ఆంధ్రప్రదేశ్కి కానీ ఇటు తెలంగాణకు కానీ అభివృద్ధి పదం వైపు నడిపించడానికి వారు తిరుపతిలో ఎన్నికల సందర్భంగా ఆంధ్రప్రదేశ్కు ఇచ్చిన హామీలను అమలు చేస్తాడేమో బడ్జెట్లో జరిగిన తప్పిదాలను సరిదిద్దుకుంటాడేమో అని చెప్పి మేము అందరం ఆశించినాం కానీ ఈరోజు ప్రధానమంత్రి గారి ప్రసంగం చౌకబారు ప్రసంగంగానే ముగిసింది నేను ప్రధానమంత్రి గారిని అడుగుతున్నా మేము కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులను మోసం చేసిందని ఏదైతే మీరు చెప్తున్నారో కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులను మేము మోసం చేయడం కాదు ప్రపంచంలో ఉండే ప్రజలందరూ ఆరాధ్య దైవంగా కొలిసే తమ ఇష్ట దైవంగా కొలుసుకునే వెంకటేశ్వర్ల స్వామికే శటగోపం పెట్టింది మీరు ఎందుకంటే తిరుపతిలో మీరు ఢిల్లీని తలదన్ని ఢిల్లీ చిన్నబోయే విధంగా ఆంధ్రప్రదేశ్కు రాజధాని నిర్మించి ఆంధ్రప్రదేశ్ అభివృద్ధికి సహకరిస్తామని చెప్పినరు కానీ ఈరోజు వరకు ఎలాంటి సహకారం అందించడం లేదు అటు రాజధాని విషయంలో కానీ పోలవరం విషయంలో కానీ రైల్వే జోన్ విషయంలో కానీ ఇతర 
ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి మీరు అందిస్తున్న సహకారం ఏమాత్రం అందించలేదని చెప్పి మీ ఎన్డీఏలో భాగస్వామి అయిన తెలుగుదేశం పార్టీ ఈరోజు మీకు నిరసన తెలుపుతూ మీ ప్రసంగానికి అడ్డు తగులుతుంటే పార్లమెంటును స్తంభింపజేస్తుంటే పార్లమెంటు ఆవరణలో ఉన్న గాంధీ విగ్రహం ముందల నిరసన తెలుపుతుంటే మీరు నిగ్రహం కోల్పోయి కాంగ్రెస్ పార్టీ మీద దాడి చేయడం సమంజసమా అని చెప్పి నేను ప్రధానమంత్రి గారిని అడుగుతున్నా ఈనాడు మీరు ఎన్నికల ముందు ఇచ్చిన హామీలను వదిలేసి మీకు వచ్చిన ఒక మంచి అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకొని ఉభయ తెలుగు రాష్ట్రాలను అభివృద్ధి పదం వైపు నడిపిస్తారని భావిస్తే ఈనాడు ప్రజలను అవమానించే విధంగా మీరు మాట్లాడడం సమంజసమా ప్రధానమంత్రిగా మీ స్థాయికి తగునా అని చెప్పి నేను నరేంద్ర మోడీ గారిని అడుగుతున్నా అదేవిధంగా తెలంగాణ రాష్ట్రానికి ఇచ్చిన హామీలు కానీ ప్రాణయిత చేవెళ్ళ జాతీయ ప్రాజెక్టు కానీ కాజీపేట రైల్వే జోన్ కానీ ఉక్కు కర్మాగారం కానీ లేకపోతే ట్రైబల్ యూనివర్సిటీ కానీ ఎయిమ్స్ కానీ ఇలా చెప్పుకుంటూ పోతే ఎన్నో విభజన చట్టంలో ఇచ్చిన హామీలు ఏ ఒక్కటి కూడా అమలు జరగలేదు చివరికి ఉమ్మడి హైకోర్టు విభజన కూడా మీరు చేయలేకపోయినరు కేంద్ర ప్రభుత్వమే ఉమ్మడి హైకోర్టును విభజించాలని చెప్పి పదే పదే ప్రజలు అడుగుతున్న ఉమ్మడి హైకోర్టు విభజన కూడా చేయలేని అసమర్థ ప్రభుత్వాన్ని నడుపుతున్న మీరు కాంగ్రెస్ పార్టీ మీద ఆరోపణలు చేయడం తగున అని చెప్పి నేను ఈ దేశ ప్రధానమంత్రి గారిని అడుగుతున్నా అదేవిధంగా వారు ఇంకొక మాట మాట్లాడిన వాజ్పేయి గారు ప్రధానమంత్రిగా ఉన్నప్పుడు మూడు రాష్ట్రాలను విభజించినము ఈ మూడు రాష్ట్రాలు విభజన సందర్భంలో ఏ ఒక్క సమస్య ఉత్పన్నం కాకుండా మేము సమస్యలను పరిష్కరించినామని చెప్పి మీరు మాట్లాడడం జరిగింది వారు మాట్లాడింది శుద్ధ అబద్ధం ఆ మూడు రాష్ట్రాలను ఎన్డీఏ ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేస్తే ఆ తర్వాత అధికారంలోకి వచ్చిన కాంగ్రెస్ పార్టీ పది సంవత్సరాల ఆయా రాష్ట్రాలలో ఉత్పన్నమైన అన్ని సమస్యలను కేంద్ర ప్రభుత్వంగా ఆ సమస్యలను శాశ్వతంగా పరిష్కరించినందుకే ఆ కొత్తగా ఏర్పడ్డ రాష్ట్రాలలో ఎలాంటి సమస్యలు ఉత్పన్నం కాలేదు ఈనాడు కాంగ్రెస్ పార్టీ ఏర్పాటు చేసిన తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఉత్పన్నమైన సమస్యలను మీరు పరిష్కరించలేదు కాబట్టే మీరు అసమర్థ ప్రభుత్వాన్ని నడుపుతున్నారు కాబట్టే ఈరోజు సమస్యలు పరిష్కారం కాకుండా జటిలమైపోయి రెండు రాష్ట్రాల ప్రజల మధ్యలో వైషమ్యాలు పెరిగే విధంగా కేంద్ర ప్రభుత్వం నిర్వహించాల్సిన బాధ్యతను మీరు నిర్వహించకపోవడం వల్ల ఈరోజు ఈ సమస్యలు అన్నీ కూడా జటిలమైనాయి నీటి వివాదంలో మీరు సరైన నిర్ణయం తీసుకోరు ఉద్యోగుల కేటాయింపులో మీరు సరైన నిర్ణయం తీసుకోరు నిధుల కేటాయింపులో మీరు సరైన నిర్ణయం తీసుకోరు పరిపాలనలో ఉత్పన్నమయ్యే సమస్యలను మీరు పరిష్కరించరు ఈరోజు రెండు రాష్ట్రాల మధ్యలో ఉత్పన్నం అవుతున్న సమస్యలను పెద్దన్న పాత్ర పోషించి ప్రధానమంత్రి గారే కూర్చొని ఇరు రాష్ట్రాల ముఖ్యమంత్రులను పిలిపించి ఆ సమస్యలకు శాశ్వత పరిష్కారం చూపించాల్సిన మీరు ఏ ఒక్క రోజైనా ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలంగాణ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రులను పిలిపించి విభజన చట్టంలో ఉన్న హామీల అమలు విషయంలో కానీ విభజన సందర్భంగా ఉత్పన్నమైన సమస్యల పరిష్కారం కోసం కానీ ఇద్దరు ముఖ్యమంత్రులను కూర్చోబెట్టి మీరు ఎప్పుడైనా మాట్లాడిన రా ఎంతసేపు మీకు విదేశాలు తిరిగి వచ్చే మోజు తప్ప ఈ దేశంలో ఈ రెండు రాష్ట్రాలలో ప్రధానంగా తెలుగు రాష్ట్రాలలో ఉన్న సమస్యల పరి ఫర్ మోర్ అప్డేట్స్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ నైన్టీ నైన్ టీవీ తెలుగు